సాహితీ అభిమానులకి స్వాగతం సాహిత్యం చిత్రలేఖనం ఈ శీర్షికలో ఈరోజు సత్యరాజు వెంకట లక్ష్మీనారాయణ గారి గురించి అదేనండి బాపు గారి గురించి బాపు గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు డిసెంబర్ పదిహేనున పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో నరసాపురంలో జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో లాపట్టా పుచ్చుకుని మద్రాస్ హైకోర్టులో లాయర్గా పేరు నమోదు చేసుకున్న అది నామ మాత్రమేనేమో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుండే బాపు గారు వేసిన బొమ్మలు కార్టూన్లు కామిక్స్ కవర్ డిజైన్స్ తెలుగు తమిళ ఇంగ్లీష్ మ్యాగజైన్స్లో అచ్చవడం ఆరంభమైంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఆనాటి పిల్లల పత్రిక బాలలో బాపు గారి మొదటి బొమ్మ వచ్చేయింది దానికి పారితోషికంగా ఐదు రూపాయలు వచ్చాయి అలా మొదలైన బాపు గీతలకి మరిక తిరుగు లేకుండా పోయింది ఓసారి రమణ గారు కథ రాసి బాపు నడిగి బొమ్మ ఎంచుకొని ఆంధ్రప్రభ ఆఫీస్కు వెళ్లారట ఎడిటర్ విద్వాన్ విశ్వం గారు యగాదిగా చూసి ఇంతున్నావు ఇప్పుడే కథలు రాస్తావా అన్నారట రమణ గారు ధైర్యం చేసుకుని అంటే నా కథలు వేస్తే ఈ బొమ్మ ఊరికే ఫ్రీగా ఇస్తానండి అన్నారట అది బాపు బొమ్మ అంటే రమణ గారికి ఆ బొమ్మ మీద నమ్మకం అంటే విద్వాన్ విశ్వం గారు నవ్వేసి బొమ్మ చూసి ఇడ్లీ కన్నా పచ్చడి బాగుంది సర్లే అని చెరో ఐదు రూపాయలు ఇచ్చారట పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఫ్రీ హ్యాండ్ అవుట్లైన్ అండ్ మోడల్ డ్రాయింగ్లో మెడ్రాస్ గవర్నమెంట్ వారి సాంకేతిక పరీక్ష ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యారు యాభై ఐదులో ఆంధ్ర పత్రికలో రాజకీయ కార్టూనిస్ట్గా చేరారు యాభై ఆరులో ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో జర్నలిస్ట్గా పనిచేశారు అయ్యవారు అని ఆప్యాయంగా బాపు రమణలు పిలుచుకునే ఆంధ్ర పత్రిక ఎడిటర్ శ్రీ శివలింక శంభుప్రసాద్ గారు బాపు రమణ గారులను వాత్సల్యంతో చేరదీసి స్నేహంగా ఆదరించారట ఎమిస్కో ప్రచురణ అధిపతి ఎంఎన్ రావు గారి ద్వారా కలిసిన ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్ మెడ్రాస్ ఆఫీసర్ ఆర్టూర్ ఐసన్బర్గ్ బాపు బొమ్మలు చూసి ముగ్ధులయ్యి వారితో ఇండియా అంతా టూర్ చేయించి ఫౌండేషన్ ప్రాజెక్టుకు పదివేల ఫోటోలు తీయించి వందల కొద్ది బొమ్మలు వేయించారట ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు సాక్షినామ సంవత్సరంలో బాపు రమణ గారులు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టి ఓ కొత్త ఉరవడిని సృష్టించారు మన తెలుగుదనానికి తెలుగు అందాలకి కుటుంబ విలువలకి సాంప్రదాయానికి ప్రతీకలుగా నిలిచాయి ఈ చలన చిత్రాలన్నీ ఎలా అయితే బాపు గీతకి రాతకి ఓ ప్రత్యేక శైలి ఉందో అదేవిధంగా వారు తీసిన చలన చిత్రాలు కూడా ఓ ప్రత్యేకం ఇవన్నీ ఒక ఎత్తయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు గారు బాపు రమణ గారులతో పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం తయారు చేయించిన వీడియో పాఠాలు మరో ఎత్తు అలు అంకెలు పద్యాలు పాటలు భూగోళం చరిత్ర విజ్ఞాన శాస్త్రం ఇలా అన్ని పాఠ్యాంశాలను ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ నిర్దేశించిన సిలబస్ ప్రకారం రూపకల్పన చేశారు బాపు రమణులు ఇవి ఒకటి నుండి మూడవ తరగతి వరకు ముప్పై గంటల పాటు నడిచే వీడియో టేపులు ఆ సమయంలో కేంద్రంలో విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్న శ్రీ పివి నరసింహారావు గారు ఈ ప్రాజెక్టును మెచ్చుకుని ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా సిఫారసు చేశారట ఇక అవార్డులకి లెక్కలేదు ఎనభై ఏడులో రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు తొంభై ఒకటిలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వారి కళాప్రపూర్ణ గౌరవ డాక్టరేటు తొంభై రెండులో బాలల అకాడమీ పక్షాన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బాలబంధు బిరుదుని ఇచ్చి సత్కరించింది బాపుగారి బొమ్మలు అంటే నిండా తెలుగుదనంతో ఉంటాయి వారు చిత్రించిన బుడుగు సీగాన పిసునాంబలు రాధాగోపాళాలు బాబాయ్ రెండు జెళ్ల సీతలు బామ్మలు పక్కింటి పిన్నిగారు ఆవిడ ముగ్గుడుగారు ఆఫీసులో యములాడు పెవేట్ మాస్టరు అందరూ మన తెలుగాళ్లే వారు చిత్రించిన సీతారాములైనా కృష్ణుడైనా అమ్మవార్లైనా ఏ దేవుడైనా మన తెలుగాళ్లే అనిపిస్తుంది అది బాపుగారి ప్రత్యేకత ఇన్ని బొమ్మలేసిన బాపుగారు కథలు కూడా రాశారు పదహారు పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఆంధ్రపత్రిక వీక్లీలో 
అచ్చైన అమ్మ బొమ్మ కథ ఓ జానపద కథలా ఉంటుంది మరో కథ ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఇది కూడా ఆంధ్రపత్రిక వీక్లీలోనే వచ్చేయింది ఈ కథ మబ్బు వాన మల్లె వాసన ఈ కథ బాపుగారి బొమ్మంత అందంగా ఉంటుంది ఈ కథ ఇంతకు మునుపు వినిపించిందే కిందనే కామెంట్ బాక్స్లోని డిస్క్రిప్షన్లోని ఆ కథ లింక్ ఇస్తున్నాను మళ్ళీ వినాలనుకుంటే ఇక బాపుగారి బొమ్మల కొలువు కూడా ఇంతకు మునుపు పంచుకున్నదే అయినా మరోసారి ప్రత్యేకంగా ఇలా Mm-hmm.